Kana kama Hafs Masikela ondo bingwa ambaye aliweza kuaga dunia hivi majozi na mziki wa aina ya jazz ni gwiji ambaye anajulikana maarufu sana kote duniani na historia ya ya, ya mziki wa jazz ikikumbokwa unapata ni yeye ni among the best jazz music artist ambao atakumbokwa enzi zao kumbuka mziki wa jazz ulianza zile miaka eh, ama ule ulikuwa unafanya eh, miaka ya 19th eh, katika century hii ya 19th pamoja na miaka ya 2000 hapa 2000 endelea imekuwa ikishika sana sana jazz music na ilianza katika jamii ya Afrika Afrika ambao walikuwa wanaishi Afrika wa Amerika ambao walikuwa wanaishi kule Marekani katika New Orleans eh, kule Marekani na imeweza kufanya vizuri sana na hata Afrika Kusini hapo wameipokea na wanapiga live ukisikiza huo mziki umepigwa live kabisa tu unapigwa tu live ninabalanziwa vizuri na daktari ananiambia hapa akisikiza mziki huo unamtuliza sana unamtuliza sana unamtuliza sana yuko hapa tuangazie mambo ya afya daktari karibia microphone hii kidogo <laughs> Asante uh, uh, sana. Yes. Historia, uh, ubisikiza mziki wa nimeona tu kasongea mbali na microphone ukatulia mgongo ni kama ukawa umekewa pilo kidogo. <laughs> Masikia vile umesema live. Uh, ni kama unaiona hapa. Uh, ni kama iko karibu na wewe. Uh, Hata ukiambiwa iko South Africa unaona ni mbali. Ni kama hapa hapa. Hapa hapa. Ni baadhi ya miziki ambazo zinapigwa live na kuna miziki mingine ambayo pia imepigwa live kwa mara nyingi sana na ikawashika watu. Mziki wa inawarumba mziki ina rumba inapigwa tu vizuri live na watu wanatulia wanasikiza tu wanasikiza tu kama una mawazo baada ya kazi ukisikiza mziki aina ya rumba eh inakutuliza ina yes na inakupa raha kiaki na mkuna mziki mwingine ambao daktari sijui kama ushasikiza mziki kama ya kina Ken Rogers ah eh? maana uh-huh. Ken Rogers eh? mziki kama hii country music mhm <laughs> Daktari, hiyo <laughs> hata ukiwa safarini, unaendesha una gari taratibu. Hauchoki, unafika eh. pahali unaenda bila kujua umefika. Eh, ni muziki ambazo inarifiwa kwamba pia zilianza 1920s kule. Bas. Yes. Na imeshika sana pia ilianza kule Marekani. Black America zole impress sana country music. Na inafanya vizuri sana. Kuna muziki aina ya rumba. Watu wengi sana wana associate muziki wa rumba na nchi gani hivi? Ukisikiza rumba 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 music ah zaire ya kitambo eh, watu wengi wanasema zaire ya kitambo yeah. uh, kuna nchi inajulikana kama Cuba Cuba kule East Coast of the United yeah. States huko ndo muziki wa rumba inarifiwa kwamba unaanzia kule sasa si tulijua yenye iko karibu na sisi <laughs> yeah ilianza 1930s hivi inaanza muziki ya rumba alafu Kenya tuna muziki ambao pia tulianzisha muziki aina ya chana kutafutia mziki wa Kenya ambao tulianzisha najua unaojua lakini watu wengi kukumbuka kidogo memory najua kitambo vitu za kitambo kina Daudi Kabaka ha ah, bas unakumbuka kuna mziki ambazo uh, pia zilianzisha kama Kenya miaka zetu zile <tos> 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 ile twist. Daktari, leo nilisema nimeji package kukurudisha pahali. Eh? Ah, kitambo kiasi. Kitambo. Twist. Uliita twist hii daktari. Nilikuwa naisikia wale wakubwa wakiwa wanaicheza. Sisi tunaitazamia mbadi kwa sababu tulikuwa bado wadogo kiasi. Ungevunja mgongo hii. Hata tulikuwa tunakatazwa watoto wasikaribia hapo. So tulikuwa naiona kwa umbali. Kwa hivyo mnaangalia tuko mbali. Na kuna kina, kina mama mpaka sasa hivi nilienda katika uh, moja wapo ya events zile za za Kwaito. Mashinani kabisa. Kwaito yani kika, ya kikale. Ya kikale njini, eh? <laughs> Alafu mama mmoja tu akakuja nikasema huyu angekweko zile enzi za Samba Mapanga la angekuwa naimba hii wimbo. Hii wimbo hii. <laughs> ya kuvunja vipopa. <laughs> Wimbo ikiekwa hii yenye mazeni watoto. Twist. Mama kila nyimbo inaekwa hata iwe rege Hea tu ni twist. Twist. Anavunjika kuvunjika. Ah <laughs> nikasema baba alikuwa mjaja sana kwa mdogo. <laughs> Daktari, anyway karibu sana. Huyu bingu ambaye anamzungumzia Masekela, Hafs Masekela, nilieleza watu sijana history yake kidogo. Oh jamaa umefresh na mziki wake sana. Sana sana sana. Lakini cha kuhuzunisha ni kwamba 
wiki juma leo pita tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na saratani na tukazungumzia kuhusiana na saratani ya uzazi hasa kwa kina mama cervical cancer ndio na cha kusajabisha ni kwamba kile ambacho pia kimeza kunyakuwa maisha ya bingwa huyu ni ka, saratani hiyo saratani sasa ya wanaume 